sa lahat po ng wala rin na leader o sa leader o facilitator o officer o gusto pa ang gumagamit ng Lord ang gusto po ng Lord hindi kayo manatiling leader humanap pa kayo ng maraming mga leader to make more leaders what kind of leader? a Christian leader a leader that leads people to Christ naintindihan? Dahil dyan, kailangan natin bumuho pa ng maraming mga leaders at mamunga ang inyong mga grupo. Kasi one day, mga kapatid, hindi kayo mananatiling ganyan. Nalami tayo. At kailangan natin kumilos. And we cannot do that if we don't have this leadership tool na kailangan natin to decide. Amen? If we don't know how to function, to coach, to mentor, patay tayo dyan. Hindi tayo mapakinggan ng mga mini-mentor o dinidisciple natin. Eh, ang sabi ng Biblia, we need to make Disciple. No? Ano ba pong ginagawa natin dito? Of course, to make disciple. Amen? Nandiyan po ba? May kausap pa tayo. No? Kaya, as a Christian, we need to have burden. Kapag walang burden, mga kapatid, lalo na sa kaluluwa, hindi tayo nalago. It all, it all starts with a, with a burden. Ano yung burden? Yung sa bintana, curtain yun. Joke lang. Yung burden, yung burden is yung malasakit o yung alam mo yun, yung kagustuhan mo yung kabigatan ng loob mo na gusto mo sila din maligtas Amen? Nandiyan po ba? Pinagpala ba tayo ng Panginoon? Amen Sino anak ng Diyos? Huwag sabi Amen Amen O gusto nyo kahirap anak? Hindi, di ba? Gusto natin di ba ba? Do love natin ang mga grupo natin no? Krugin FBIC at OOS kailangan lumago ka na. Lumari ka na. And one day, ikaw, Paolo, Eya, Cole, Rosby, Carmina, April, Lay, Jojo, Cholo, maglaki na. Magkaroon siya ng sarili niya grupo. Amen ba? Kasi importante ito, mga kapatid, we make this hand. Hindi lang basta dumami ang membro, kundi magkaroon ng mga didisciple. May kausap? Amen ba? So, mga kapatid, to continue, basahin lang ito natin ang isang ko. Galing kay Ralph Nader, isa po siya ecologist. Basahin natin. The function of leadership, na wala ng I, is to produce more leaders, not followers. Tandaan niya. Tayo nandito to create more leaders, not followers. Kasi pag followers na, wala silang empowerment. Hindi tayo lalag. Hindi dumadami yan. Ang dumadami dapat, leaders. Ikaw sa mga ko? Ay, hindi din siya hindi nakakuha naman ng katagang ito na sinabi ni Ralph Nader, isa kong ecologist. No? Importante po ako that we make more leaders. Dahil dyan, we need multiplication. Na? Para ma, of course. We need to multiply. Kailangan natin dumobli, dumami. And that's the purpose of discipleship. Kaya mga kapatid, ang goal natin is not to lead your jaded group forever and ever. Our goal is to create more jaded group leaders. Nandiyan po ba? May smiley ba yan? Don't get satisfied immediately. Begin training your disciples to reproduce and make a jaded group in just three months. Yan ang goal. More, more, more. Kung may build, 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 tayo more, more, more. Kailangan more, more, more disciples. No? Kasi yun naman ang purpose ng English sa ito, to make disciples. Abundin natin ang maraming mga tao, ang maraming mga kaibigan, ang maraming mga mahal sa buhay, ang maraming kapitbahay, ang maraming schoolmate, classmate, katrabaho, kamitian, ka-Twitter, ka-Facebook, ka-Messenger, ka-Text, ka-Ponpal, ka-Ponpal. No? Dadali natin sila kay Kristo. A leader that leads people to Christ. And last, as a believer, our job is not to lead followers, but lead leaders. Ang trabaho natin is to lead leaders, no? Hindi utusan ng leaders, but to lead leaders. And ako, bilang leader, I want everyone to lead. I want, I am leading as an example. In an example. Gusto ko maging example sa inyo that we need to make our disciples. May cross ako ba ako? At, alam nyo, napakaganda mga kapatid na, alam mo yun, ngayon, ay hindi ka, you're now becoming a leader, no? Kasi alam mo, leader na kailangan ko. Lalo naman hindi na leader dito. Sa, sa lagi niyo pang lilitod sa lalo po, you can now be a leader. Ang kailangan mo nalang pala sa akin, sa isang kaluluwa na gusto-gusto mong maligtas. At 
hindi mo naman kailangan galing magaling magsalita, ikwento mo lang ang buhay. Ikwento mo lang kung ano ginawa sa inyo Kristo. At na pagnalaman niya, wow, nagbago ka na bala, kole, ano si Kredo mo? Si Kristo. And then after niyan, pag pinakilala mo si Kristo, hindi naman din ikaw talaga mag-share. Si pastor mag-share, kami mag-share. Pag tumulong sa Lord, ikaw tutulong sa kanya on his journey in his Christian life. And then ikaw din natutulong sa kanya para tumabuk ka siya. No? Kaya ako mapasok yung mga jaded or P2P lesson natin. The person-to-person -person discipleship lesson. Kasi yun ang magpapalago sa kanya. Kaya kasi sabi ko, pag once na may dinisciple ka, simulan mo na kagad ng training yan. Turuan mo na kagad ng tamang desire, ng tamang puso. Yung tinatawag natin yung deepest, deepest one. Turuan mo na paano mag-witness. Ipaunawa mo sa kanya ang totoong mga pagiging disciple. Turuan mo paano mag-share ng gospel. Para sila, nakakapag-share na abang tinuturuan. Eh, di ibig sabihin, di mo, minsan, no? one week pa lang, two weeks pa lang, meron na kagad po ba? Yun ang maganda. Yun ang i-goal natin, mga kapatid. One week, two weeks pa lang, bago pa lang sa Lord, pero nagmumuha na. Yun ang purpose natin. Para dumapit ko ba po na. Hindi lang po sa member, but disciples. Amen? Amen. Ikaw sa buba ko. Isa pa po, mga kapatid, na importante sa pag-multiply, mga kapatid, ay... Okay, tumumpli. Yeah. Nagkamali yan dilit mo na lang yun, no? Ah, uh, importante po, mga kapatid, is to multiply, is to think of your of your followers of or your disciples as ano ba tawag dito as uh, tinatawag na precious gems no or mga mamahalin o mga mahalagang diamante no kasi ang isang diamante ano pong ginagawa diyan iniinatan nililinis inuulma no para pag nilagay na siya sa sisig nilagay na sa kwintas. Ah, ang ganda. Ganun din tayo. We are like a bright, shining gem or stone na konti, ano lang, finish lang, konti ayos lang, we can be a good and great leader. Amen? And we need people, more leaders to lead people to Christ. Amen? Now, magkakaroon tayo ng small activity. Okay, so next. Ito yung ating mga small activity, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, mayroon tatlo, tapos dito dalawa lang. Parang mabilis na tayo, no? Mag-uusap kayo ng partner mo, mabilisan lang. Think of two people who influence you to become a leader, no? Pwede mo lang, sino yun, no? Take turns sharing with your group who they are and how they have influenced you. And what can you learn from what they did for you that might help you be a mentor to others? Nangyay din mo ba yan, English yan? Kung tagalogin ko, Kasi ka ng dalawang tao na nakatulong sa'yo para maging isa ka ng leader. No? Take notes kayo kung sino yun. At ano yung ginawa niya para ma-influence ka, para maging isa. Ano yung ginawa niya? And then after that, ano yung matutunan mo na hindi ko makakatulong sa'yo para ikaw din, one day maging mentor. Okay? Bigaw ko lang kayo ng 3 minutes. Kung isa siguro yun, take 1.5 minutes lang kayo, 1 minute and 30 seconds. No? Alright. Timer! O, oh, ito na. Start na kayo, partner. Partner. Kahit na doon, tapos kayo Jojo, tsaka si Rosbeat. Rosbeat, ay, 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 Rosbeat, tsaka si Pega, ano lang, tapos, ah, Colin, kaya, tsaka si Pega, ano lang, para maayos tayo. Alright? Kasi sila sa atin, umatay niyo mga leaders, pero wala naman. Pero, naalala ko na kasi, when we started, ito, 2010, naalala ko gano'n kailan na tayo, anak ko ito. Siyam, 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 naalala ko siyam yun. Ah, pero, that Sunday, talagang, We're about 20 siguro, more than that, na mga leaders. So, maraming magtulog, no? Pero, imagine yung pwede mangyari if we continue on doing this. We can build more leaders. Kailangan na natin kong ilos. Kaya ang sakto, mga ating kayo nasabi doon, a faith that works. So, patin tayo, Holy Ghost na. Pero mga kapatid, tignan natin kung next na sinasabi ng ating... Bakit? Okay. Ako na lang. Sabi dito, mga kapatid, mababasa niyo lang. A lot of people have gone further than they to thought they could because someone else thought they could. Marami ng mga tao ang malayong narating na higit pa sa kanilang iniisip dahil may mga tao na niwala na kaya nila itong marating. Naintindihan ko ba? And those mentors, those leaders who believes in you, especially me who believes in you that you can be a leader, magpasalamat kayo sa kanila. Uh, remember na 
nilagayan ng Diyos para maging guide nyo. Pero kahit anong pilit niyan, kung wala ka namang puso to serve, baliw natin. We all need to multiply. Amen? And we need to, to create more leaders. Amen ba? Amen. Meron naman sinasabi, mga kapatid, si Richard M. DeVos. Sabi dito, few things in the world are more powerful than a positive push. A smile, a word of optimism, and hope. I, I, you can do it when things are tough. No? Konting simple mga words of push, na kaya mo yan, kapit lang, tuloy lang, is malaking bagay na, especially sa mga dinidesarming. And as a leader, dapat uh, masanay ka sa ganun. No? Na hindi pwede na isang buong linggo, hindi mo siya nakausap, hindi mo na siya na-encourage. No? Sa mga kakrupo nyo, nakaraan na naman araw, hindi ka nakikita, mayroon na kayo na-encourage. When was the last time you've encouraged a brother or a sister or a friend and for the Lord? No? That, that simple practice magiging madali na sa inyo kapag kayo mismo meron ang dinig sa inyo. Tama? Amen. Nandiyan po ba? Ay, kita niyo ba? Madali pa ka. So, titignan natin ngayon mga kapatid ang ilan po sa mga uh, isa, sa, isa po sa mga magaling na mentor na binanggit ang Biblia kung saan meron tayong magpukulot ang hal. Handa na kayo kung sino yun? Okay, kung saan po natin natin mga Biblia sa Gawa 4, 36-37, Acts 4, 36-37. Huh? Nakita mong sabi kami, papasahin natin. Okay, ang sabi po ng Acts 4, 36-37, nakita na? Ako papasahin ko sa easy to read version. One of the believers was named Joseph. The apostles called him Barnabas. Okay? A name that means one who encourages others. He was a Levite born in Cyprus. Joseph sold a field he owned. He brought the money and gave it to the apostles. Acts 4, 36 to 37. No? So, nilala niyo na siguro sino pinag-uusapan natin? Sino yan? Si Bar Nabas. Okay. Next, mga kapatid, 26. Uh, Acts 9, 26 to 27. Acts 9, 26 to 27. Then Saul went to Jerusalem. No? Acts chapter 9, 26 to 27. He tried to join the group of followers, but they were all afraid of him. They did not believe that he was really a follower of Jesus. But Barnabas accepted Saul and took him to the apostles. He told them how Saul has seen the Lord on the road and how the Lord had spoken to Saul. Then he told them how boldly Saul had spoken for the Lord in Damascus. Okay. Sino na nakabasa niyan? Story niya. Wait. Ang story niya. Huh? Sino, sino nga si Pablo bago siya maging Pablo? Sa Saulo. Sa Saulo. Saulo. No? Nung si Saulo, nakakilala sa Panginoon, kinami siya ng Panginoon sa maraming tao. Naniniwala kayo no? sa Bible niya. At dahil marami na siyang uh, na-share na, no? na bautismo ano, o, na dala sa Panginoon, nagulat na ngayon yung mga Kristiyano sa Jerusalem. Sino kaya ito Saulo na to? No? Sino ba itong Pablo na ito na nangaral? Eh, dati pinapatay tayo niya tinutulik sa atay niya. Alam mo ginawa? Pinadala si Barnabas. Barnabas? Sino si Barnabas? Isang po sa mga disciple din. No? Isang mga, oh, mga din disciple din natin. Nung nila, nung tayo ngayon. Pinadala para mapuntahan kung totoo ba yung sinasabi ni Lena yan na si Pablo. Kung talaga bang siya ba ay talaga bang naglilikod na sa lang. Ikaw, ang ikaw si Barnabas. Tapos alam mo dati mamamatay tao yung pupuntahan. Pupunta mo yun natin. Ah? Isipin mo na sa Jerusalem ka, tapos pupunta ka ng ng Tarsius or hindi uh, pala, ng uh, alam ko nung time na to, nasa, nasa ano sila, Antio. No? Isipin niyo yung layo, magmapa kayo. Kung ano kalayo niyo, magmaps kayo ha. Google nyo. Ang layo ng Jerusalem sa Antio, malayo mo. That is 150 kilometers. Sino gusto pumunta ng 150 kilometers? Uy, hindi ka nakasasakit, no? Walking. 
At ang sabi mo, Marcos, pumunta ka doon. Wala rin hindi kailangan kita siya. Taas ka ng Diyos. Tinan mo ang totoo yan, yung bali-balita na yan, na si Pablo ito ng Christian. Tinan niyo yung nangyari. Kung ikaw ano ang matay na ako yan, hindi pumunta niya. Pagka may rapok sa rin ito, pagkakabagod ako dito na sa Jerusalem. Pero ano ginawa niya? Pinuntahan ni Barnabas si Sir. At wala siya takot kahit alam niyo mga dita ako kasi nakakita niya yung potensyal ni Barnabas. At alam niyo ba, kung di dahil kay Barnabas mga kapatid, wala niya yung Biblia. Yung pinakawala niya yung libro ni Barnabas, hindi matutuloy ako. Kung si Barnabas hindi na niwala, kung di niya dinala si Saul sa mga kapatid, hindi na lang kayo. Then Saul went to Jerusalem and tried to join the group of followers, but they were all afraid of him. They did not believe that he was really a follower of Jesus. But Barnabas accepted Saul and took him to the others. Si mismo, si Barnabas mismo ang magdala kay Pablo sa mga apostol. Kaila Pedro, kaila Juan. Kasi takot na nga sila. Pero dahil si Barnabas, nakita ang potensya ni Pablo. Naging isang magaling na mentor. Nilib niya pa rin si, si Saulo, si Pablo sa mga apostol. No? Next, masahin natin yung Acts 11 naman, 20 to 26. Masahin natin. Some of these believers were men from Cyprus and Cyrene. When these men came to Antioch, ito na yung sinasak ko sa inyo, they began speaking to the people who were not Jews. They told them the good news about the Lord Jesus. The Lord was helping these men, and a large number of people believed and decided to follow the Lord. Tuloy. When the church in Jerusalem heard about this, they sent Barnabas. Barnabas was a good man, full of the Holy Spirit and faith. When he went to Antioch and saw that how God had blessed the believers there, he was very happy. He encouraged them all, saying, Always be faithful to the Lord. Serve Him with all your heart. Many more people believe followers of the Lord. Tuloy. Ano nangyari? On Acts 13 to 15, kayo naman basta masyadong makabayang kinasa ko lang kanina yan. Ganito na yan eh. Eh di haayo na ngayon si Pablo. Tsaka si, si Barnabas. Biglang sabi ni, ni, Barnab ni Barnabas, Saul, or Pablo na, Pablo na, isama natin si John Mark. Totoo yan. Eh John Mark talaga. No? Sama natin si JM. Alam mo sabi ni Pablo? Pablo siya sama yan. No? Eh pasawa yan. Bago yun, bago niya nangyari, bago nangyari yun, pinadala na kasi ni, ni ng mga apostol si John Mark kay Pablo, kaso, kaila Pablo, kaso madali na Pablo. So, nung napagod siya, nagbig siya, mali siya. So, tumalakbay sila, di ba? Eh, by walk lang yun, napagod siya. Pasahin niyo, Acts 13 to 15. So, nung napagod siya, nagbig siya, and then, nung aalis na naman sila, nag-reap kasi baro na basta isama si JM, si John Mark. Kaso, aalis na ni Pablo. And kung pasahin yung 13 to 15 ng Acts na yun, hindi kailangan mo na doon. Nag-away na sila. Hindi na sila nagkasok doon. Hanggang sa nag-separate place na sila. Si Barnabas, sa mga kami lang, Mark, si Saulo, nagsarili na. And kita naman natin na nangyari. Nagtagumpay si Pablo. Ang dami niya buko. Pero ito nakakatawa mga kapatid. Kahit na ganun, kasi nga, kaya may hirap rin mga winters eh. Winters, no? Kahit na ganun, hindi niya yung huling sinabi ni Pablo mga huli siyang nabubuhay. Malagi na sa mamatay. Sige, next. Timothy 4.11. Sige, sabi ni Pablo. Only look is with me. Take Mark and bring him with thee. For this day, cause me the call to me for the ministry. In the end, nakita nga yun ni Pablo na meron talaga itutulong si John Mark. Bakit? Hindi na naman natin nakita. Sino naman ang tumulong kay John Mark? Sino ang tumulong kay John Mark? Sino ba sumama kay John Mark? Si Barnabas. Si Barnabas na naman. Nung nag-iwalay sila, sino nakakita naman ang potensyal? Si Barnabas. Iniwan na nga ni Pablo eh. Ah, nakakita ng potensyal si Barnabas. Sinundan niya, sinamahan niya. Kaya nung malapit na sa mamatay, siguro. Ang dami ng bunga ni John Mark eh. Ang dami ng ipagtoo. Sabi niya, sama mo si John Mark. Si Mark. Kasi, ano, dahil sa kanya, magbubunga ang ating ministry. At ano ba kung sino nagsulat ng, ng, uh, ng libro ng Mark? Si Barnabas. Kasi yan ang pinewento niya. Yan ang hindi ko siya nagsulat ng for Mark. Naintindihan? 
So, if not because of Barnabas, mga kapatid, hindi masusulat ang napakaraming letra o epistle ni Papa Mo. Hindi rin magiging mahuhuha ang Gospel of Mark dahil ni Papa Mo. Naintindihan? It's all because of you. Of course, ginamit siya ng Lord. Kaya nakita niya ang potensya ng tao, kaya sila Lord. May nakausap ako? So, importante po talaga mga kapatid, we need to see the potential or yung yung uh, yung uh, value ng isa natin din disciple and empower them so that they can be leaders. Kasi if you don't believe in them, wala na. No? Mahirap kaya yun. Uh, alam mo, Paolo, wala na. Hopeless case ka. <laughs> so, pangit! Hindi, Paolo, kaya mo. Kala mo naman din, pero kaya mo. Yung mga tao ayaw, silang nagagin. So, yun yung mga encourage natin. Sino man yan, grupo man yan, ka-design, isa ka mentor, encourage yung kailangan din. So that they feel that they are important, that they are valuable. Konting push lang. It means a lot. Pwede mo natin magawa yan? Pagkatapos na ito, kung sa'yo yung kabali mo, ka-group mo, o as leaders, kasi kung sa'yo yung kabali mo, kung sa'yo yung encourage them. That little push that they need, malaking bagay din. Amen? Kaya, ang sabi ni Dr. Beverly K. Beverly K. Sa kanyang sulat na up is not the only way. Behind every successful person, there is one elementary truth. Ano yung katotohan na yun? Tingnan nito, hoy. Somewhere, somehow, someone care about their growth and development. Laging meron dapat na mamalasakit sa panglalo mo binang sa tao. And we need that so, to, so that we can build more than that. Kung ikaw sa breeder ka, sa'yo yung mga grupo mo, build it in Trust in them. Build them, develop them, train them. And then they can build it. So ikaw, na din yung disciple, kabadi mo, tulungan mo. And then, kahit hindi ka sa breeder mo, kakala na lang, kahit na lang. Mali mo, mas marami ka pang disciple kasi sa, sa mentor ka dito. Makin. Tama? But we need to lead them more to Christ. More, more, more. Amen? So, ano pa kita natin sa buhay ni Barabas? Tingin dito. Una, naniwala siya kay Paolo Pablo. Tama? Pangalo ba? Ibinigay niya yung kanyang buhay. Kasi isipin mo, may alam mo kumapatay yun eh. Diba? Pag lagi ko pa kapigla ni ko papatay, hindi ka sure. Ito ko talaga. Sulit ang punta niya. Pangat ito, in-introduce niya si Pablo sa mga gusto. Hiningi niya, nag-request siya na sa mga sa ministry. Sumama siya kay Pablo. Nakasarapahan nakasaraba niya na ka-ministry niya sa Pablo sa loob niya sa tao. No? And ang nangyari, he gave way to Pablo. Isipin mo, siya nag-mentor kay Pablo, humigit pa siya kay Barbabas. Nagdida niyo? Ganun talaga eh. Kung nag-mentor ka, masihilig ka pa. No? Yan ang dapat. Dito kayo. Sino kayang papalitin ko yun? Be the next new president. Kailangan natin yan. We need to build more leaders. Sino kayang papalitin mas tabi? Wala kayang buhay mas mas tabi. Adya mo ba? But we need to build more leaders. Adya mo ba? Eventually, parted ways with Paul and mentor John Mark who Paul have given up on. Hindi mo niya na si Pablo, sumunod kay John Mark. Hindi niya meron na kayo John Mark. And later on, not the least then. Amen? So, yun ang ginawa ni Barnabas. So, what is mentoring, mga kapatid? A mentor is a person who sees the potential that another person may not see and chooses to invest in them to help them develop. Yung lahat ng tao, hindi naniwala sa kanya, pero ikaw naniwala ka. And then, talaga maglalaan ka ng oras, panahon, pera, pagod, para lang i-develop siya. So yung mga oras na binibigay nyo to mentor people, to mentor your leader, to mentor your disciples, it means a lot. Gawin natin yan. Now, what are the type, different types of mentors? The different types of mentors are this. Una, disciple. Dapat naging disciple. Number one yan. Kaya ang mentor. Kasi gusto ko siya yung disciple. When I say disciple, pinagalanan natin yan, isang handang matuto, isang, isang pupil, isang student na gusto ko na ng ginagawa ng kanyang master. Pangalawa, spiritual guide. 
As a mentor, dapat guide niya sa spiritually. No? Hindi guide niya sa mga kalungkuhan. Spiritual guide. Diyan po ba? Pangatlo, of course, pinag-aralan last week. Coach. Coach. Ano kayo si? Connect. Connect with them. O. Outcome. Hayaan silang mag-isip ng agenda o ng outcome ng pag-uusap. A. Awareness. C. Course of action. And H. Highlight. Important yan. Pang-apat, ang isang mentor din ay teacher. Dapat tinuturo mo rin. Ano ituturo mo? Salila ng Diyos. Para ka makapagturo kung di mo alam ang salila ng Diyos. Mag-aaral mo naman yun. Pang-lima, counselor. Kaya sabi ko sa inyo, bahagi pa rin ang discipleship ay counseling, coaching, and mentoring. Pang-aning sponsor ito. <laughs> o ha? Sponsor. So mag-mentor ka talaga, sponsor mo naman din sa iyo. No? No? So, kung tati yan ha, sponsor nyo. Pang-pito, contemporary model, no? Dapat, alam mo yun, pagkapat hindi ko mismo ang ginagaya, pero almost, no? Ginagaya niya yung how you serve, kasi mentor. Pang-walo, historical model. Meron kasi mga, ititignan tayo sa Bible, kung ba't magpatay na. Still, tulad niya si Pablo Pastor. Ititignan natin po niya, kaya patay na. Historical model siya, and divine model, of course. Dapat, alam mo yun, Uh, ready ka to experience Christ with your mentor. Nandiyan po ba? Now, how do you start? Mabilis lang tayo ha. Number one, ano mo nandiyan? Eh, syempre. Hindi <laughs> ka pwede maging leader, tapos gusto mo maging leader, wala ka naman. Tama po ba? Hindi natin kailangan ng able, ang kailangan natin, available. May kausap? Pangalawa, look of course, look for potential leaders. Invite them to talk. Kung saan pwede mo? Alright now. Sa oras na ito. Leaders. Some leaders. Even the dinidisciple. Isip na kayo ng mga tao gusto niyo ang dinidisciple. Pag-group po na. Madami na tayo eh. Pakalagaan lang natin yan. And then if you think and you feel that they can be developed or that they do have potential, kung saan pwede mo. Kaya nga, Sinabi ko na sa inyo, tanongin nyo anong gustong ministry niya. Ha? Brother, sister, anong gustong ministry? Uh, sitting ministry. O di ba gano'n? Galing ako mag-sitting ministry. Huwag ko ba tumulong? Ha? Gusto mo pala mag-sitting ministry? Ganda mo yung upo mo. Ha? Yung malamit na upo, hindi ka makakatulog. Yung dadiyahin ka. Yung active ka, sumasalot ko palagi. Yung ikaw yung sumasalot na, tama po yan. Hindi lagi si Kuya Reyes. Tama po. Kasi, sitting minister na lang gusto ko, galing ako na. Pero I don't naman na sitting minister gusto ko. Ang daming pwede gumawa na itong sound system, stem, stem sound system, SSS yes, natin. Aesthetics, diga, ayos ng church, diga ganda. No? Media. Hindi lang pwede din siya gumagawa niya. Kaya paano magwala yung magwagawa niya? Especially. Matati yan. Alam mo sa isang iglesia, yan ang dating ng una. Pagpasok nila, na-assure ko sila na maganda. Na-welcome ko sila na maganda. Eh yung kakapay sa kanila, nakasama ko. Buti na lang, maganda yung Ashley Inglet natin, no? si Adrian, at saka si, si Gina, at saka sila Ashley yung mga kasama niya. No? Dapat nakakiti, masaya. Next, dami natin may isla eh. Media, yung nang gumagawa ng mga post lang natin. Army, no? finance, ang dami niya. Dapat ginagamit natin yung talento natin. So talk to them. O sabi nyo, kamusta ka na sa Lord? What, what is God doing in your life? So, ano ba gusto ng ministry? Kung may mag-profits na yan. Next, ask them what's up in their lives. Kaya sabi ko sa inyo. Tawin ko, kamusta na ba? Ano nangyari sa inyo? Tell them you think they have potential. Nakikita ko may potential na. So, mag-a-tis na. Ito pa. Hindi ganun na. Gusto mo ba mag-a-tis sa inyo? Amen? And ask how you could help them. Tingin mo ba ako makakatulong as your leader? Pwede ba natin gawin yan, leaders? Some leaders? Ha? Go to your group. Kung sabi nyo yung isa-isa, o sa group, ask them this. Ito na nga yung mga pro tips eh. Wala pa rin nag-a-apply, gawin natin. No? It will help us develop more leaders. Eh, magagamit na dito, alam nyo, hindi lang sa church, sa group nyo, kahit sa trabaho, sa pag-aaral, sa class ko nyo. Kung ano ba nyo, hindi lang sa inyo, you can be a good leader. For them. Now, these are thoughts about informal mentoring. Number one, pray for them. Dapat talaga pinag-i-pray. No? 
After po sa amin, mag-pray kayo. Mag-pray kayo sila. We open to God's prompting. Ano man i-review sa inyo, Lord? Let it be. No? Hindi mo will ng mentor. Ito gusto ko pa sa'yo. Ito ako gusto ko. Let God work in them. Baka don't be available for divine appointments. No? Pag ipinagawa sa inyo, Lord, be ready. No? Mentor ko eh. No? Tama po ba? Tama po ba? Ask questions. Where are they at in their journey? Are they stuck? How can I help? Para ka mag-move forward. forward. Ano ba pinag-aak ko lang mo? Ano na ipapatigil sa'yo sa pag-ilipan ko sa Lord? Para ka mag-aak Kasi we need to grow. E nalang nyo ba? Talutong lang ko. Kung meron kami ni mentor, dapat weekly na kanina ko. Kasi may follow-up eh. Kung so, kinatayal it next week ha. O nag-coach last week. Yung pinouch ko na wala ha. Tanungin nyo, baka gusto na yung pagka-coach natin last week. Ano nangyari? Ganun dapat. Hindi yung next week po. Hello, kamay-kamay. Uwi na. Ganun na. Leader, mentor, dapat, or huwag ba man member, exchange nyo ng, ng mga experiences sa tuloy. Hindi lang once a month, once in a decade, once in a blue moon, hindi po. Tuloy-tuloy. Andiyan mo ba? Share experiences and insights. No? Be available to talk again. Sabi ko sa inyo, talk again, again. Di once in a blue moon. And check in for follow-up. Tignan nyo, kamusta na sila. Okay? Kaya ba? Kaya ba, mga kapatid? Masayin natin na sila sa akin ni Earl Grey Stevens. Sila niya sa Earl Grey Stevens. Ang gumawa ng Earl Grey Stevens. Sabi dito, confidence, like art, never comes from having all the answers. It comes from being open to all the questions. And sabi ni Jimi Hendrix, knowledge speaks, but wisdom listens. As a leader, we know how to listen. And once we listen and we have wisdom, we can now share our knowledge. Because ha? Can we now become a good leader, mga kapatid? So now, as a practice, so oh, lagi natin nangyari ka, no? Practice natin yan, no? Susundin lang natin kung ano yung sinasabi nyo sa dulo, yung ating how to start, no? Practice natin. Uh, ask them what's up in their lives, tell them you think they have potential, ask how you could help, pray for them, be open to cash counting, ask questions where they are, share experiences, be available to talk to them. Okay, papakita rin ako ng sample. Para may kinihan natin. Okay? Tawagin natin si Colin. Gusto ko talaga natin si Colin. Kasi kulit na ko ng kulit dati. Colin pala. Alita ka po ba? May bis na. Oo, oh, buwan buwan. Ito may yakap. Buwan. Oo. Oh. Tingnan nyo lang. Kasi pinakita namin last day kung paano mag-uha siya. Di ba? So, ganito lang. Yung ganito lang kasimple. It's the same as coaching pero ito more on sharing your wisdom or your, your experiences mo. No? Diyan po ba? So you can use the guide, no? Na nakikita nyo dyan para makatulong sa atin. So you can uh, ask them to, to, to use them. O, hindi ko na mapasahin isa-isa yung pinaka pero kukuha lang ako ng mga guide. Okay? Para makatulong sa atin. Alright? Okay, go ahead. Kamusta lang? Good morning. Good evening. Kamusta? Kamusta ang buhay? Kamusta ang buhay? So, kaya ka kayo nausap uh, kasi I believe, no? Uh, you are now getting more and more closer to Christ. And I believe in you. And I think I'm going to meet you. Totoo to, hindi ako sa'yo. Sige, sa'yo. Kaya may nasa sa'yo na sa'yo. Diba? Gusto ko na mga sa'yo. Noong good time pa lang. Kasi ako, hindi ko develop na sa'yo. So, ang question ko lang, how do you think God is working in you in your life? O, ano pa ano ngayon? How is God working in your life? Ano ginagawa sa'yo ng universe? gumagawa nyo sa huling ngayon na ilang mas pinapaalala ko sa akin na yung kahalagahan uh, sa mga gawain kasi tsaka uh, yung pagdating kasi yun yung uh, eh, hindi ako hindi ako magtulog sa Lord kung hindi ako makakatulog ng gawain kasi yung makakatulog sa akin para yun so tama rin kasi yun 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 yun
ngayon na nakikita ko na pila ko na magpagamit sa iyo. How do you think I can help as your leader para magawa ka namin, para patuloy ka naman ako and alam mo yung bakit may mga goals mo ba? Ah, hindi. Siguro din sa mga paalala ko kasi dun sa mga, dun sa message niyo pa kasi lagi nababasa ko. Nagiging ano sa akin yun na mag-push talaga na tumatay ng mga gawain kasi Uh, alam ko na hindi nga ba sabi ng nakalaan na bilang kayo sa leader yun, kalakasan nyo rin yun kapag kumakatin yung mga ano, na nakakarating sa mga Kaya pwede rin sa akin na kailangan mo natin talaga ng gawain. And malaking kuno po yung mga pahalala ng mga leaders. Actually, tama yun. Uh, I really want to encourage everyone mong pagkakas. Kasi important. Share ko lang yung experience ko. Uh, Lumabog din, uh, nag-start din ako sa Lord. May nag-ilin talaga ng Tuloy-tuloy. Lagi ako kumakatin. Pwede na kumakalang lunes. Partis dito. Mercury sa school. Pwede sa Tantang Sora. Friday sa Tower Hills. Sabado, practice teacher. Sunday sa church. So, yun na nakaturo sa akin for me to grow as a Christian. Hindi na ko pwede mo at sa mga kapatid. So, that's a good thing na nakikita ko yung mga yun. Kailangan ko na mong patuloy. And I believe you can do that. Basta, buka lang to me. Ano ba yung hatlang? Labanan. Okay? And at me, as I experience ko yun, as I share ko. And then you can be a good Okay? Okay, right? Okay. Ayan. So, uh, now, nga yung nakikita mo na makakatulong ko sa'yo, uh, I want you to start attending mo. Content ka pa. And if you have questions, nakita mo ako. And then siguro, next week, nakita tayo. Okay, right? Thank you, ah. Next week, ah. So, ayun. Yeah. Serious. <laughs> God bless you, ah. Thank you, ah. Thank you, ah. Thank you, ah. Thank you, ah. Simple. Simple, madali, mabilis. But you've already mentored, no? The difference between coaching, so last week, four questions. Ano orin yun sa Facebook? Nagtatanong pa. Kumusta ka na? How do I, how can I, ano gusto mong pag-usapan natin? No? Ano gusto mong may tulong ko sa'yo? Sa pinagdadaanan mo ngayon, ano tingin mo dapat mong gawin? Yan ang coaching. Dito, sinishare mo na experiences mo. Pinapakita ko, may potential ka. You can do it. Okay, okay. No, you can do it, do it man. That's how a different between coaching and mentoring. Onsiling, of course. Nag-a-advise. Listening to advice and guided them in advance. So ngayon, same partner. Oh, same, magpalit kayo. Ayaw na partner. No? Same partner. Take turns and let. Pabilis lang. Mas maganda, sinabi ko sa inyo, real example real experiences sa ganyan. Huwag kayong mag-invento. Kung ano yung naranasan nyo, share it. So, and then, as a leader, uh, pali na kayo, ikaw muna ikaw muna kayo ng mentor, ikaw muna kayo ng mentor, ikaw muna kayo ng mentor, no? So, and then, like, 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 pali na kayo. So, kung hindi nyo lang yung magkakasunod nyo nyo, ibalik mga doon sa pang um, not to school nyo. Ito lang. Oh, okay, 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 okay. Okay. Una, number one, yung task mo, task mo. Ayan. Invite them to talk. Siyempre, invite mo siya. Pauna ko niya. Next, ask them what's up in their lives. Kamusta, ginagawa sa mga. Tell them your potential. Ask how you can help them. Diba yun ang ginawa ko? Next. Ay, di tayo nag-pray. Sorry. Tawa ko lang nag-pray tayo. Sorry. Pinadali ko. No? And, meron mong pinadadaanan na gusto mo makatulong sa mga. Next. Meron ba? Wala na yun. Okay? So, As a, as, a, as a mentor, these are just guides. Hindi naman kailangan ang verbatim gamitin mo. Pero guide yan, makakatulog sa'yo. Try it. Makakatulog ko sa'yo. Alright? So, dahil sobra tayo, mag-partner tayo. So, dahil tayo na mag-partner, so buong tatang dagdagan na kayo. Okay? So, partner, may yan kayo mo yung video nyo, Carlina, Crosby, Abner, and Atlin. Okay? So, start, start, start tayo ngayon. So, pag-inis na, pag-inutulong natin, 2 minutes siguro, 3 minutes, pag-inutulong natin tayo ngayon.